okay so mga ka wifi uh, magandang araw so bali ngayon is i-unbox natin yung xiaomi 4c na in order ko sa lazada so ito yung ginagamit kong karaniwan sa mga uh, clients ko na naka access point mode yung router nila sa loob ng bahay so valid na madaan to sa hotspot at hindi nag PPOE pero pwede nyo rin naman siyang i-configure as PPPOE uh, depende sa setup nyo so yun buksan natin so ang pinaganda nito base sa mga na experience ko na router eh although yung price range nya is mura hindi niya pa ako binibigyan ng problema ever since na inayos ko siya or ginamit ko siya bali ayun yung box meron na akong nakadeploy nito na walo, walong piraso sa iba't ibang clients so ang laman niya ay sa atin ha? Ito nyo, meron siyang apat na antena. Alam ko is 5 dB ay yung isa nito. Tapos, yun. Kasama niya ay ah, kanyang power. Top door, which is ah, 0.25 amperes and 5 volts. So, ito yung itsura niya. So, good niya. Meron siyang dalawang LAN port at meron siyang isang one port. So, pakita niya na maayos. Pakita niya may bayo. Yan. So, yan yung kanyang mga ports. So, ang kaiba nito sa tenda is hindi straightforward yung pagsasetup niya. So, Bali, ang mangyayari is kailangan mo pang mag-download ng app kung gusto mo siyang i-set up sa cellphone mo, yung Mi app. Or, uh, kung gusto mo naman siyang i-configure through uh, web, e eh, i-access mo yung router through dun sa IP address niya, which is uh, commonly is 192.168.31.1. Tapos, naka-Chinese version yun. Uh, take note, na kapag sa app ka nag-setup nito is kailangan mo ng Xiaomi account. Kung web naman, I would suggest na gamitin mo yung uh, Chrome kasi meron yung translation. So, para pag-load ng page, translate mo lang siya sa English. Ngayon, uh, tuturo ko naman kung paano i-setup to para hindi na kayo mahirapan kung sakali. So ayan, subukan natin yung setup ngayon yung Xiaomi 4C. Uh, intain lang natin mag blue yung indicator nya. Yung isa po na nakita yung blue is yung internet natin. Which is active. Ayan, blue na. So setup na po natin using the Xiaomi app. Okay, so setup po natin yung Xiaomi router natin. Requirements po pala, pag magsasetup tayo nito, kailangan natin ng direct connection sa internet na hindi nadadaan sa portal kasi uh, hindi tayo makakonect sa parang sa server ng Xiaomi. So, po, piliin natin yung Xiaomi. So, yan. So, ito po yung web interface nya. Pwede mong, pwede mo siyang set up dito. Pero, uh, since up po tayo, doon natin siya isa set up sa app okay, so once na binuksan po natin yung app uh, pusa po siyang madetect pag nag connect po tayo sa kanya uh, requirements po dito is kailangan mo ng Xiaomi account so mag register na lang po kayo at piliin nyo pong country is China huwag pong ibang country kasi minsan hindi niya na detect na yung ibang device kapag hindi naka China so yun po, so and then set up now. 
Okay, delete yung internet natin. So, next up po natin muna. So, network name. Okay, ano muna natin ng test. Ayan, tatasin nga po tayo. Ito po yung unang initial setup niya. Medyo mahirap dahil ire-require ka man niyang mag-enter ng password. Kapag ang nangyari po ay hindi kayo mahina po yung internet connection natin, is magkakaroon po tayo ng problema sa pagsasetup nito. So, make sure po natin na maayos yung connection natin once na nagsasetup tayo. So, balik tayo. Hintayin natin lumabas yung pay wifi test. Okay, mukhang hindi pa nag-reset. Hintayin lang natin. Yun, lumabas na siya. So, pay wifi test. Connect. Okay, tapos balik tayo din sa Xiaomi app natin. Nakita nyo, nagpe-pair na po siya. Okay, so nakita nyo, pay wifi test. Tapos, connected na po yung phone natin. Ngayon, yan po yung mga option niya. Meron na siyang 4 guest devices. Hindi kayo mag ng device. Pero, ang gagawin po natin ngayon is isi-set up natin siya as access point. So, paano po yun? Tayo sa toolbox. Da tayo sa settings. Kung gusto po natin tanggalin yung password tayo sa wifi settings po palitan natin yung encryption dito lang po yung way para mapalitan ng encryption yung ano natin. Sa una po is hindi po tayo pwede mag setup ng hindi naglalagay ng password. So okay po natin okay so setting up wifi Ayan lang po natin. Karaniwan po is ganun din yung mangyayari kapag sa web nyo siya ginawa. Same process din po. Sa una is kailangan nyo maglagay ng password. Ayan. Nakita nyo naman. Connected na siya. Wala na pong password yan. Diretso na siya. Kumunek. Ang kinaganda po nito sa Xiaomi app is kung madami po kayong Xiaomi devices or Xiaomi routers is lahat ng settings ng mga routers nyo is masasave dito. So, hindi nyo na kailangan maghanap ng isa-isa. So, balik tayo ulit sa Xiaomi app. Exit sya. Okay, may settings. Network settings. So, ito po. Internet mode settings yung kailangan natin puntahan. Okay, ayaw nyo kumunit. So, natin. Bakit ayaw? Okay, so dahil ayaw nyo kumunit, close muna natin yung Xiaomi app. Tapos buksan din natin. Okay, so pay wifi test. Settings. Ito sa network settings. Internet mode settings. Saan ba tayo na ako nit? Okay, tama na. Sa pay wifi test tayo na ako nit. Okay, so yan na po. So, makikita nyo. Tapos naka-dynamic IP ako. Pinukuha niya yung LAN address na binibigay nung router ko. So, current mode is dynamic IP address. So, pa ito po yung papalitan natin. Okay, switch modes gagawitin po natin is wired repeater. Ito po is magseset as access point po siya. Okay? Okay, so nakasetup na po siya. So once okay na po 'yan, uh, dynamic naman po siyang kukuha na naman ng IP address sa uh, MikroTik natin and magse na po siya as access point. So, 'yun lang po. 
uh, testing natin siya, isasaksak po siya sa mikrotik natin. Okay, so nakasaksak na po yung Xiaomi router natin sa mikrotik. So, connect na po tayo. Testing natin. Pinning IP address. Then, yun. Tignan natin kung connected po tayo. Okay. Connected tayo. So, log out natin. Log in. Okay. Okay. So, nakita po naman natin. Uh, gumana siya as uh, access point. Pwede po siyang gamitin as access point for indoors. So, yun po. Yun po yung paano i-set up yung Xiaomi 4C natin. So, testingin po natin yung range niya sakali mamaya. Okay, so final words po natin para sa Xiaomi 4C. Uh, para sa akin is mas sulit siya. Sobrang mas sulit siya kaysa sa 10 F3. Kasi na-try ko na po yung 10 F3 at yung access point mode niya is bumibitaw. So napalaki niya. No, no, no. And ah, uh, Tulad po nang sinabi ko, sobrang tagal ko nang ginagamit nitong Xiaomi 4C and lahat po ng unit na na-deploy ko is hindi nagkaka-issue or nagkaka-problema. At the same time, uh, range-wise, is sobrang okay niya din. Kahit 2 bars lang yung masasagap mo na signal is makakapag-internet ka pa rin ng maayos. So, yun yung masasabi ko sa kanya. And for the value of around 650 to 800, depende sa seller, uh, sobrang sulit nito. I, I will definitely choose this over Tenda F3. Ewan ko lang dun sa ibang access point ng Tenda because hindi ko pa natatry. But uh, comparison sila, kinocompare ko sila sa isa't isa because sila yung nandun sa price, same price range. So, yun lang po. 
Uh, maraming salamat and don't forget to subscribe if ever. Madami po tayong reviews. Salamat.